கீழடி அருங்காட்சியகத்தோட முதல் வீடியோல நாம வைகையும் கீழடியும் அப்படின்ற பகுதியை தான் பார்த்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறேன் பாக்காதவங்க போய் பாருங்க நாம இப்ப பார்க்க போற பகுதி நிலமும் நீரும் உள்ள நுழைஞ்ச உடனேயே கம்பீரமான கால மாட்டோட புடைப்பு சிற்பத்தை காட்சிப்படுத்திருக்காங்க அடுத்து ஐவகை நிலங்களான குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைய பற்றியும் அந்த நிலங்களுக்குரிய தொழில் உணவு நீர்நிலை மரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் உட்பட பல்வேறு விதமான தகவல்களை அட்டவணைப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த தகவல்கள் எல்லாத்தையும் காணொலி வடிவிலும் காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு விலங்கோட எலும்பு கூட காட்சிப்படுத்திருக்காங்க ஆனா அது எந்த விலங்கோட எலும்பு அப்படின்னு குறிப்பிடல அநேகமா அது காலை மாட்டோட தான் இருக்கலாம் தமிழர்கள் மூடிய நிலையில உள்ள செங்கல் கால்வாய்கள் திறந்த வழி செங்கல் கால்வாய்களை பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த செங்கல் ஒவ்வொன்றும் நாற்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அகலமும் ஆறு சென்டிமீட்டர் தடிமனும் கொண்டதா இருந்துச்சா அடுத்து நம்ம பார்க்க கூடியது உரை கிணறு உரைகள் அப்படின்னா கிணற்றுல பக்க சுவர்கள் இருந்து மண் சரிஞ்சு விடாம இருப்பதற்காக அமைக்கப்படுவதுதான் உரை கிணறு அப்படின்றது சுடு மண்ணாலான உரைகளை கொண்டு அமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சங்க இலக்கியமான பட்டின பாலையில உரை கிணற பற்றிய குறிப்பு இருக்கு ஒன்றின் மீது ஒன்றா சுடு மண் உரைகளை அடுக்குவது அப்படி இல்லைனா ஒன்றுக்குள் ஒன்று பொருந்துமாறு அமைப்பது அப்படின்னு உரை கிணறுகள் ரெண்டு வகைப்படுமா ஆனா கீழடியில வெடிக்குணரப்பட்ட ஒன்பது உரை கிணறுகளும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று பொருந்தக்கூடிய வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க கீழடியில முப்பத்தி மூணு உரைகளை கொண்ட உரை கிணறு ஒண்ணு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழக அகழாய்வுல அதிக எண்ணிக்கைய கொண்ட உரை கிணறு இதுதான் சுடுமண் குழாய்கள் கொஞ்சம் சேதமடைஞ்ச நிலையில தான் அது கிடைச்சிருக்கு அதையும் காட்சிப்படுத்திருக்காங்க அப்படியே நடந்து வந்தோம்னா அடுத்து களம் செய்கோ அப்படின்ற பகுதி இருக்கு அங்க மட்கலங்களோட தோற்றம் புதிய கற்கால சாம்பல் நிற பாணிகள் கருப்பு சிவப்பு நிற பானைகள்
மண்பாண்ட தொழில் கெண்டிமூக்கு பானைகள் செவ்வண்ண பூச்சு பானைகள் சேதமடைஞ்ச நிலையில கிடைச்ச மண்பானங்களையும் காட்சிப்படுத்திருக்காங்க மண்பாண்டங்களை எப்படி தயாரிச்சாங்க அப்படின்றத விளக்கக்கூடிய காணொலியும் காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க களிமண்ண இலகுவாக்குதல் சக்கரத்தை சுற்றுதல் பானை வனைதல் வனைந்த பானையை அறுத்தெடுத்தல் அடிப்பகுதியை சரிப்படுத்துதல் சூளையை தயார்படுத்துதல் சூளையை எரித்தல் முழுமையடைந்த பானைகள் அகநானூற்றினுடைய இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது பாடல் இவர்களை கலம்சை கோவே கலம்சை கோவே அப்படின்னு போற்றி புகழுது சங்ககால மக்களோட புழங்கு கலன்களும் அந்த களத்தில் இருந்த திரவ மற்றும் திட உணவுகளையும் ஆட்டவணப்படுத்தியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு தசும்பு அப்படின்ற கலன்ல தயிரையும் வல்லம் அப்படின்ற கலன்ல பாலையும் மிடா அப்படின்ற கலன்ல சோரையும் வச்சு பயன்படுத்திருக்காங்க புதிய கற்கால சாம்பல் நிற பானையோட மாதிரிய காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க கெண்டி மூக்கு பானைகள்
வெள்ளை பூச்சு பெற்ற பானை ஓடுகள் அடுத்தடுத்த பகுதிகளை அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்ல பார்க்கலாம் தொடர்ந்து காத்திருங்க அடுத்த பதிவுல சந்திக்கலாம்